Presidenta, eu me refiro ao artigo 17, aos parágrafo 2 do artigo 17, que diz o seguinte, Presidenta, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente ou a presidenta transmitirá a presidência ao seu substituto e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Isso, presidente, é para assegurar a imparcialidade de quem preside uma reunião ou uma sessão. Vossa Excelência acabou de se manifestar de forma absolutamente revoltante para o conjunto das pessoas que defendem a democracia. Aliás, é bom sempre... É bom sempre lembrar, presidenta, que se tentou fazer um ato na Paulista e se achou que iria ter ali oh, milhares de pessoas. Recomponha meu ordem. tempo, por favor. Isso é questão de ordem. Vamos Recomponha meu o prazo, tempo. depois vai ter a contradição. Recompo... Deixa eu fazer a Recomponha meu presidente. tempo, presidenta. A Paulista estava... Recomponha meu tempo. Aqui em Brasília estava lotado, né? Está congelado Recomponha o tempo. meu Está tempo, congelado. presidenta. Recomponha meu tempo. Está congelado o tempo. Não vamos... consegue botar povo na rua. Para contraditar, senhora presidente. Vamos, vamos assegurar a palavra da deputada. O tempo está congelado. Depois haverá a contradita, tá? Deputada Érica. Perfeito. Então, veja bem. A senhora acabou de se manifestar tomando parte de uma discussão, o que não lhe cabe sem ferir a liturgia do próprio cargo ou sem ferir o próprio regimento. Portanto, Vossa Excelência não pode se posicionar defendendo qualquer tipo de, de questão que não na condição de presidenta da própria reunião. Eu sei que há um desespero muito grande, há um desespero muito grande, porque que o desespero daqueles que achavam que iam levar centenas de milhares de pessoas para as ruas e tiveram um ato absolutamente abaixo de todas as expectativas. Destes que querem a todo custo derrotar a própria democracia, que querem dizer que não houve crime no dia 8, é o negacionismo, negacionismo. Estão aqui desnudando a sua posição a favor do golpismo, a favor do ferimento. Presidenta, congele meu tempo, por favor. Eu queria assegurar o meu direito de apresentar minha questão de ordem, presidenta. Não é questão de ordem, não. Então, portanto, em função disso... Presidente, já está falando há cinco minutos. Uh, deputados, é três minutos, falta 40 segundos, depois haverá a contradição. Vamos pelas 40 segundos, pelo amor de Deus, deixa eu Deputada terminar. Deputada Érica, pode terminar. Presidente, eu gostaria que as pessoas que são intolerantes com a democracia, que são intolerantes com o contraditório, que acham que podem depredar os três poderes, que acham que pode efetivar o golpe, que acham que, pode, que podem fazer minutas de golpe e acatar financiamentos de estruturas contra a própria democracia, que essas pessoas pudessem escutar, apenas escutar, não conseguem escutar porque só conseguem defender criminosos. Estão aqui para defender criminosos, criminosos. Estes que atentam contra o bem maior Ninguém do país. Ninguém veio aqui para defender o Lula. Espera isso... aí só um pouquinho. Deputados, só quero pedir para mantermos a ordem, a calma, porque a tumultuar a sessão vai prejudicar quem, tem, quem quer, inclusive, aprovar com celeridade a matéria ou não. Enfim, para contraditar, deputada Biaquices, depois responderei a questão de ordem. Senhora presidente, vou falar aqui com a autoridade de quem presidiu essa comissão e, ao final, foi elogiada por todos os partidos, inclusive da esquerda. Eu quero dizer que o que vossa excelência fez foi defender... A sessão. Questão de ordem. Calma, deputado. Sim. Vou responder a questão de ordem. Mas eu tenho uma outra questão de ordem. Mas eu quero... Primeiro vou responder. Uh, deputada Érica Cocai, quando nós falamos que o povo clama por anistia, semana passada, retrasada, quando tivemos o último esforço concentrado, tiveram aqui os agentes comunitários da saúde, o povo clamava pela aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. A senhora veio inúmeras vezes aqui me pedir pela PEC que está na pauta de amanhã, dos orientadores educacionais, porque os orientadores clamam por justiça igualitária e serem considerados como professores. Então, eles clamam por isso também. 
desde o início desta presidência, desde antes de eu assumir a presidência, a pergunta que os jornalistas que são testemunhas aqui mais me fizeram é, vai pautar a anistia? Quando vai pautar a anistia? Já passou o primeiro semestre, nós estamos no segundo semestre, quase chegando em outubro, quase no final dessa presidência. E era semanalmente que estavam clamando. E nós aguentamos aí ó, nove meses, praticamente, desse clamor. Mas esta, essa presidência, ela é solista com todas as bancadas. Tanto que vocês vão pegar a pauta, ela tem atendimento a todas as bancadas, que foi algo que eu prometi quando assumi essa presidência e está sendo feito. Por isso... A, a minha questão de ordem é com base nos artigos 17 e 41. O artigo 17, parágrafo 2º, já foi apresentado aqui pelo de, deputada Érica. Já foi rejeitado. Sim, mas eu tenho uma outra questão sobre isso. Combinando com o parágrafo 4º e também com o inciso 2º do artigo 41. O parágrafo 4º diz que vossa excelência, o presidente, poderá delegar aos vice-presidentes competência que lhe seja própria. Como houve no posicionamento de vossa excelência? Eu posso concluir? Como houve uma manifestação de vossa excelência que contrariou o parágrafo segundo... Já, já respondeu, presidência. Aqui é muito já claro. Já respondeu, presidência. É a mesma questão de ordem, Não é a mesma questão de ordem, presidente. Eu vou Eles combinar com 41. Eles estão presidente. Eu, eu congela meu tempo. Deputado, parte de uma premissa que nós já rejeitamos. Não, mas, essa não, premissa não, 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 Presidente, Só presidente. Eu Está estou rejeitada. combinando. Deputado. Eu estou combinando. Eu já li o artigo. Não, não. É para a manutenção da presidente, ordem. Presidente, presidente. Está rejeitado, deputado. Posso Está rejeitado. Conclu... Está rejeitado, já foi vencida. Baseado no mesmo fundamento e mérito, que já está rejeitado. Senhora, presidente. Eu já li o artigo 41 da manutenção da ordem, deputado. Deputado, já rejeitei. A excelência não me permitiu, eu quero dizer que lamento, porque a tentativa de apressar a votação para aprovar esse projeto de lei absurdo é visível. E quero dizer, as pesquisas mostram que a maioria da população brasileira não aprova anistia de quem praticou atos terroristas em 8 de janeiro. As pesquisas indicam isso. Quem quer anistia são aqueles que não prezam pela Constituição. O projeto em pauta, que nós, extra pauta que nós apresentamos, acrescenta o inciso 10 ao artigo 170 da Constituição Federal para incluir a economia solidária entre os princípios da ordem econômica.